Всем привет, ребят! Надеюсь, вам понравилась реклама со вспышкой, лично я ее нахожу забавной. Всем, кому не лень, огромная просьба потыкать по ссылочкам, ознакомиться с предложением, которые первые две указаны под данным роликом. Ну а теперь непосредственно к теме видео. Не, немножечко еще ремарочка. В этом видео я не покажу вам двух победителей, прошлое видео вышло совсем недавно, и я хочу, чтобы, ну, большее количество людей имело возможность выиграть голоду. Так что под этим видео также разыгрываю голоду за комментарий по теме ролика, в конце которого указывайте свой танковый ник, не Бывает, что голду я раздаю исключительно среди подписчиков моего канала. Все, теперь с этим закончили и переходим к теме ролика. Итак, ребята, где-то с месяц назад был марафон от Intel, в котором можно было получить приз э, ноутбук ценой примерно в 3000 баксов, а также топовые процессоры от Intel. И, ребята, люди, которые принимали участие в этом марафоне, наигрывали в сутки по 600 боев. По 600 боев. А, таким образом получилось, что две недели они не должны были спать И я вам, ребят, просто сейчас напомню маленькую историческую справку Что рекорд Гиннесса это, по-моему, 264 часа, то есть 11 суток Притом под наблюдением врачей и после этого Гиннес отказался регистрировать подобные рекорды Из-за того, что а, есть угроза жизни и здоровью людей при постановке такого рода рекордов. Поэтому Гиннес больше подобные рекорды не принимал. Здесь же марафон длился две недели, и по итогам мы ожидали все, что угодно, даже вплоть до того, что лидеры этого марафона будут забанены, потому что, ну, чисто логически, столько спать не, не спать невозможно и круглые сутки играть. Но, тем не менее, ВГ не имеет возможности, на мой взгляд, подобные доказать или опровергнуть, поэтому победители были озвучены, и они получили призы. И победители дали паблику вот Экспресс свое интервью, которое я вам сейчас зачитаю и ознакомлю, э, ознакомлю вас с ним. Надеюсь, вам будет интересно, там много всего интересного. Поехали. К тому же на фоне будет интересный бой, смотрите внимательно. Первое место занял Мурзик, и вот что он говорит на вопрос, как вообще зародилась идея поучаствовать во всей этой движухе. Но вообще за один день узнал, что будет такой конкурс, сразу настроился на него и загорелся получить ноут. Занял денег, закупился по-малому, чтобы держаться и не засыпать. Стал играть на восьмых десятых лавелах. Потом спустя 5-6 часов посмотрел результаты, и смотрю, я даже не вхожу в топ 250. Стал смотреть, как они играют так много боев и увидел, что катают на лоу-левелах второго 3 уровня. Я, недолго думая, купил сразу 4 танка второго 3 уровня, оборудовал, перекинул экипажи с четырьмя пятью перками, дабы было удобнее играть. Далее стал накатывать по КД бои, они шли примерно 2-3 минуты поначалу, потом я просек фикшку, что можно просто ехать в таран, светить двух 3 человек, сделать один фраг и просто умирать. На второй день игры я уже разыгрался и стал делать бои по одной минуте, а то и меньше. Со временем скилл слива оттачивался, и я делал бои по 25-30 секунд. Больше ждал времени до начала боя. На третий день я вырвался на первую позицию, и у меня была цель удержать ее. Женя Мартын занял второе место, и он говорит, что увидел новость в марафоне с реальными призами и подумал, что неплохо было бы поучаствовать. Следующий вопрос, который задали журналисты, это «Откуда сам, где живешь, сколько лет, чем занимаешься, чем увлекаешься?» И э, Мурзик говорит, я из Нижнего Новгорода, живу в частном доме, мне 21 год, колымлю грузчиком за 250 рублей в час. Остальное свободное время гуляю, отдыхаю и играю в танки. Женя говорит, что живу я в городке, который является скорее поселком городского типа и, разумеется, с работой здесь все очень плохо. И заработок в онлайн-игре здесь воспринимают как что-то из разряда фантастики. Особенно, если что-то приравнивается к двухмесячной зарплате и выше. Ну а чем же пришлось пожертвовать ради 14 дней задротства? И Мурзик говорит, в основном нервами, но когда меня забанили на один час, улетела мышка в стену. И плоховато стала работать кнопка. Меня на протяжении остального времени это вообще вымораживало, бесило, я больше фейлил и не получал марки. Я не мылся, по-моему, 6 или 7 дней. Когда мне дали бан на час из-за Мартына, это тот, кто занял второе место, я сходил, ополоснулся, лег на кровать и отрубился. Но перед этим сказал маме, чтобы меня разбудило любыми путями. Очень хотелось спать, уже ничего не помогало Женя говорит, конечно же колоссальным количеством личного времени, я думаю Это отвечает он на вопрос Здоровьем, но им жертвуют все, кто играет в эту прекрасную игру Я сам как чувствовал, хорошо до марафона, так чувствую себя хорошо и после Вот только сегодня, в день подведения итогов Чуть настроение упало Но мы знаем почему Ну потому что он всего лишь 8 марок по-моему проиграл лидеру 
Следующий вопрос. Расскажите, как проходил сам процесс накатки боев? Как можно подробнее? Какие левела и ТП? Сколько уходило на один бой? Поскольку опыта на каких танках вы играли? И Мурзик говорит, я запускаю бой, откидываюсь на спинку перед каждым боем и встаю разминаться. А то затекала спина днем, катал на БТ-2, БТ-7, Т-2, Лайт и так далее. Ну а ночью брал больше третьего левела. А, в основном бои шли по 30 секунд. Ну иногда задерживался до одной минуты в бою. 25-30 марок я брал за один час. Женя говорит, прочитав регламент и увидев, что ограничений по уровню нет, я сразу понял, что высокоуровневая техника это не о марафоне. За день до марафона подготовился и приобрел в ангар Т-34 5 уровня, Шкода Т-25 и еще один танк второго уровня, чтобы выкатывать его когда те будут в бою. Но по исходу 4-5 часов после начала марафона я заметил, что лидер очень быстро отрывается от меня. И в одном бою на вторых уровнях встретил одного из лидеров и увидел, как они делают по 25 и более марок в час. Сразу же после этого обновил ангар и купил много танков второго уровня, так как ночи онлайн меньше и ожидание боя на втором уровне увеличилось, то еще и приобрел танки третьего уровня, с которых попутно снимал x 2 Тут имеется в виду, что третьи левела попадали на другие карты, а за новую карту давали в два раза больше марок, кто не в курсе. Вот, как по мне, ребят, это очень интересный вопрос. Сколько, часом ты, э, сколько часов ты спал за эти дни? Что ел и как часто? А, Мар Мурзик говорит, я почти не спал. Вообще, перед каждым отчетом боя я откидывался на кресло и отдыхал. Там больше 50 секунд до начала боя получалось. Мне хватало этого, чтобы отыграть легкие бои. Где думать не надо, выйти и зайти в следующий. Это как Такое коматозное состояние, но за сутки я отыгрывал по 600 боев примерно и где-то 4-5 часов проводил с закрытыми глазами. Спал в отрубе я 4 раза, 2 раза банили на 1 час и 2 раза было обновление. Тяжелее всего было, когда Бама будила меня, а я просто спал, даже не слышал ее, ничего не чувствовал. Она говорила по 5 минут, толкала меня, чтоб проснулся. Кушал я суп, картошку, салат, кофе пил мало, боялся сердце посадить. И тут же Мурзику еще один вопрос. Мартын, как бы твой заклятый враг, общались ли вы с ним? Как часто и вообще встречались ли в боях, что писали и как ты к нему относишься? Мурзик говорит, да он сильно напрягал, мешал мне, подпирал, специально в прицел лез, да вы меня забанили. Там же пулеметы и остановить очередь очень сложно. Из-за него мне дали бан на один час, и я потерял 27 очков отрыва. Я ему не мешал, так как это не спортивное поведение, и ВГ могли обнулить очки. Но когда я занял первое место, то не стал из почти 10 тысяч реплеев искать те, где именно он мне лез в прицел. А так вообще много кто мешал. Я их хотел наказать, отправить реплеи в ВГ. Там примерно пацана 3 мешало. Это были хейтеры от Мартына. Сколько боев ты откатывал в день? Мурзик говорит, ну примерно по 600 боев в день получалось, я накатал больше боев за 2 недели, чем за 2,5 года. Дальше спрашивают, не чувствуешь ли ты себя плохо после этого продолжительного износа? Мурзик говорит, ну пару дней было не по себе, не то что плохо, просто слабость и недомогание какое. то Ну а зачем ты вообще подписался во всем этом участвовать? Мурзик говорит, ну я начал играть, мне все... Мне было все равно, когда я был на 132-м месте. Но когда я попал в топ-1, я не захотел терять позицию и верил, что смогу выиграть. Но он, ребят, в конце концов выиграл и получил приз. И еще у него спросили, а не тошнило ли тебя после стольких боев? Сам приз стоил того, чтобы так потеть? И Мурзик говорит, честно, да, проклинал эту игру, но комп классный. Того стоило. Наверное, самый главный вопрос, который задали Мурзику. Ты понимал, что такой ритм жизни мог сказаться очень пагубно, вплоть до летального исхода? Мурзик говорит, летального исхода боялся, но не дурак и, чувствовал, и почувствовал бы, когда стал вообще хреновый. Я так мочил голову, в прямом смысле освежался, чтобы не уснуть за столом, отжимался даже для разгона крови. А также, чтобы немного прийти в себя. Это было в основном перед боями, как раз таки 30 секундный отчет от ВГ. Сколько энергетиков пил каждый день и сколько тратил денег суммарно. Энергетики на третий день кончились, больше я их не пил. Вот тоже интересный вопрос, ребят. Поначалу ты был на первых позициях, потом Евгений. Ближе к концу опять был ты на первых позициях. Почему так происходило? Иногда отрыв был в целых 15 и более марок, но вы сокращали отрыв друг от друга. Расскажи об этом. И Мурзи говорит, ну я думаю, что когда он больше ошибался, тогда получал марку я. Меня убивали союзники очень много раз специально. Его, кстати, тоже. Я видел, что по нему свои стреляют. Кто болел за меня, мешал ему. Кто болел за него, мешал мне. Вот и прыгали цифры. Когда мы попадали друг против друга, Друга, я контрил его, а он меня. По сути, мы так сильно оторвались, что борьба была один на один. И там уже кто больше играет и получает марки, ну, тот как, и фармит. 
Обидно было недополучить 8 марок для твоего оппонента. Это 4 боя. Всего пару минут лишних было упущено. Мурзи говорит, он мне мешал, как я и говорил ранее. Нет, не жалко, но только в глубине души, ибо он тоже играл, также потел, и за этого есть сочувствие к нему. Красиво, Мурзик сказал. Что планируешь сделать с призом? На ноуте буду играть в игрухи помощнее. Очень интересно, решил станков что ли свалить. Ну и наконец уже последние вопросы пошли. Как долго планируешь отдыхать от танков и планируешь ли вообще? Мурзи говорит, я уже достаточно отдохнул, но так иногда хочется поиграть на бате или 50Б. Захожу, играю и опять мне танки нравятся. И ни капли не тошнит, но горит все равно, когда овощи за мою команду играют. Ну и последний вопрос. Ты участвовал в подобном в первый раз? Мурзи говорит, да, такое было впервые и это был экшен. Я бы поучаствовал в подобном, но только чтобы с отдыхом. И я так очень рад, что выиграл, да и танкисты узнают, узнают очень часто. А это приятно. В общем, ребят, вот такое вот интервью. В основном здесь отвечал Мурзик. Женя где-то в середине уже перестал давать ответы на вопросы редакции. Ну и напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Как вы думаете, смог бы один человек реально 14 дней вот в таком вот темпе, как он рассказывает, играть? Или ему все-таки кто-то помогал? Свои мысли по этому поводу оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!